大家好，我是老王，欢迎继续收听张作霖演绎，咱们书接上回。上集讲到，袁世凯呢想要称帝，把干儿子新任的奉天总督段志贵给叫去北京了，干嘛呢？帮他去制造舆论去了。这段志贵接到电报后啊，很高兴，哎，把奉天这一摊的事儿交给张作霖之后，就高高兴兴的去了北京了。那这个时候是什么时间呢？是1915年，袁世凯为了当皇帝啊啊，这个怎么让人制造舆论的？怎么请人在中间做的文章啊？又请了哪些人和哪些国家为他站台？这个呢，咱们就不展开细讲了啊。你毕竟这和咱们的主角张作霖的关系不太大，咱们呢就简单介绍一下吧。说， 1915年的12月份啊，这个袁世凯觉得事情成熟了，在国会、民众请愿团、筹安会和各省国民代表的推带下，准备建立君主立宪制。大家呢一致推荐袁世凯为皇帝。袁世凯假客气呢，说不行不行，我难当大任。大家都说说你不行就没人行了啊！多次谦让，袁世凯最后才勉强答应。您注意啊，我这个勉强是有双引号的啊，这个勉强是真不勉强。因为刚才咱们所说的那什么国会呀、啊、什么民众请愿团呢、啊、什么筹安会呀、啊、什么各省的这么国民代表啊，那都是袁世凯让人组织给弄的。哎，你这就是他自导自演的。袁世凯呢，勉强接受了之后，就宣布了，说自1916年1月1日起，啊，说这个国家呢就叫做中华帝国了，年号为洪宪，啊，说1916年就是洪宪元年，这个总统府也不要总统府了啊，叫新华宫，哎，袁世凯就当上皇帝了。但是这一倒行逆施啊，很快就遭到了很多人的反对。你比如著名的将军蔡锷啊，唐骄，在这个云南宣布起义了，发动了护国战争，讨伐袁世凯。那这是什么时候呢？一九一五年十二月二十五日，也就是说，这袁世凯刚刚宣布，还没有进入什么洪宪这个元年呢。哎，蔡锷他们就不愿意了。啊，很快呢，其其他省份也开始纷纷响应，啊，这不都不同意这袁世凯的这一施行的逆举，呃，倒行逆举。可这袁世凯是谁呀？他想当皇帝都想了多少年了？哎，有这么几个人反对，他就怂了？不可能，袁世凯坚持不撒手，一心做他的皇帝大梦。哎，可这个时候呢，让他梦醒的事儿出现了，什么事呢？五国列强给他发来了警告信，警告袁世凯不要倒行逆施，赶紧恢复帝制啊！恢复民国，取消帝制，恢复民国啊！你不然的话，我我们在中国的这个利益就要受到损害了。那这个五国都有谁呢？英、美、德、日、法。哎，这五个国家都不同意了。其实呢，原本日本是同意的。啊，你不然他们也不会提出那所谓的二十一条。袁世凯为了当皇帝啊，为了拉拢这个日本嘛，私下里也签了那个二十一条了。本来嘛，袁世凯以为说谁不同意，那日本人都不会不同意的。哎，可是当他收到日本发来的警告信之后，傻眼了，心说这我们不都说好了吗？你们怎么反悔呢？嘿、哎、嘿，原来。这日本人一看，说英国、美国、法国、德国啊，没一个同意这个袁世凯称帝的。我自己这是那么不合群啊！啊，你这几个国家哪一个我自己都惹不起啊！于是赶紧调转矛头反对袁世凯称帝的。哎呀，洋人这一扯梯子，那完了！袁世凯顿时像是泄了气的皮球一样了啊！心说自己的皇帝梦该黄了。怎么办呢？他和这亲儿子袁克定、干儿子段志贵一商量
，说算了吧，皇帝是当不成了啊！我签署命令，恢复共和吧。哎，于是袁世凯这么一场闹剧一般的皇帝梦啊，就没多长时间就这么结束了。那事情到这里，那肯定不算完呢，肯定要有人为此事背锅呀，而且还不是一个人，好几个。这些人里呢，就有段志伟。哎，这个护国军的人提出来了，说要把吹嘘帝制的这几个人开膛破肚，挖心摘肺，啊，坚决要严惩他们。坏了，这几个人一瞅形势不对劲呐，吓得是屁滚尿流，各想各的门路。这段志贵呢，经过请示袁世凯，躲进了北京的德国医院。吓得那医院大门都不敢出了，但是这一直在医院里躲着呢，不是那回事儿啊。段志贵心说：“我我赶紧回奉天吧，啊，现在我还是奉天总督啊，啊，还是回奉天安全。”于是呢，他就让人呢给张作霖发了一封电报，啊，说这个本总督打算近日回奉，你想个办法迎接一下。张作霖接到电报后，心说：“你想得美。”哦，你在北京闯了大祸了，你想回奉天了，没门儿！怎么办呢？你不能硬说不让他回来呀！哎，张作霖呢就把孙烈臣啊、袁金凯啊等几个谋士找来了。最后一商量，袁金凯说了：“是啊，这样吧，咱们不能直接说不让他回来，但是老百姓可以呀、啊！啊，明天我带头，组织一次奉天的啊国民投票。”哎，看看大家愿不愿意让段志贵回来。张作霖一听，那万一投票结果愿意让他回来呢？哎，市长，那投票结果谁说了算呢？还不都是咱们说了算吗？啊，咱们说一那就是一，说二那就是二。另外，咱们再让人呢拟几条段志贵的罪状，申报中央，要求严惩段志贵啊。啊，最后呢，再把这个投票的结果在报纸上这么一宣布，嘿，我相信他段志贵肯定也不敢再回来了。张作霖一听，因为好啊，哎，不是这个办法好，啊，就就就这么办了。两天之后，《奉天的圣经晚报》《东三省公报》和《奉天时报》这三家大的报社同时发布了报道，这报道上说。经议会啊和各界国民代表的一致投票决定，反对段志贵回奉，理由就是段志贵在奉天担任总督期间犯下了十条罪状。哎，这张作霖让手下这这群人呢，他还真能编。说第一条，调戏拐骗妇女无人。那位说这一条是不是真的？是。也算不是，怎么这么说呢？这段志贵呢，确实和这五人发生过关系，但是呢，那都是段志贵刚来的时候，奉天的有些人为了巴结他，送给他的。哎，现在一吊个成了段志贵调戏和拐骗他们了。哎，你这玩意儿，段志贵也不在奉天呢，跟谁说理去、啊？第二条，贪污公款二十五万大洋。其实这一条呢和第一条一样，哎，都是段志贵得势的时候，奉天的那些当官的给送的。现在呢说成他贪污的了，哎，你谁能给解释的清楚啊？没人能。这要不说人嘴两张皮儿，这正反都是理儿呢。哎，就这个意思啊。说你是黑，你就是黑；说你是白，那你就是白。像类似这样的罪状啊，袁金凯让人拟了十条，啊，听起来挺唬人的啊。最后，张作霖呢又假装义愤填膺的样子，有模有样的给弄了一段词儿，啊，要求民国中央政府按法律对段志贵进行严惩，啊，说如果不严惩，我张作霖就不干了。哎，你这个消息很快就传到了北京，段志贵一看，心说完了，他妈你张小个子，你落井下石啊，啊！你这是想要我的命啊！这怎么办？找我干爹吧！段志贵化了妆，戴着帽子
从德国医院出来了，仗着胆子溜进了总统府，见到干爹袁世凯又哭起来：“喂，干爹喂，救命啊！”袁世凯也得这消息了呀，心说：“张作霖啊，张作霖，怎么你小子跟我玩这一手是吧？啊，信不信我下令撤了你的职？”袁世凯冲动之下就准备撤掉这张作霖这个二十七师师长之职。但是头脑冷静之后，袁世凯傻眼了。这张作霖呢，还真撤不得呀？怎么了？现在全国什么情况？现在南方各地纷纷宣布起义，都反对我称帝啊！啊，现在全国都闹翻天了，就东北三省还算安静。之前我称帝的时候，张作霖还给我发过贺电呢。哎呀，这要是把他给再给惹急了，他要是在奉天也宣布起义了，那就全完了。不行，对于张作霖呢，我是不能打呀。哎，这不仅不能打，我还得赏呢。至于那段志贵嘛，我管不了那么多了，那么受点委屈就受点委屈吧。哎，很快，袁世凯呢就下了委任状，哎。他这个皇帝没干成，但还是大总统啊，还有这个任命人事的这个权利呀、啊。袁世凯下令任命张作霖为圣武上将军，督办奉天军务，节制黑吉两省，同时又委任张作霖为奉天巡阅使。呵，这一下子张作霖就高兴了啊！这接到委任状之后，张作霖高兴的直蹦啊！喂，嘿，从今天开始，我张作霖就不是小小的二十七师的师长了，我现在是封疆大吏，奉天军务督办，奉天巡阅使。这头衔什么意思？基本上就确定张作霖是奉天第一人了。你看，同时他还接至。这个黑吉两省啊，那也就是说，此时的张作霖已经算是东北王了。当上东北王，张作霖高兴的两天没睡着觉啊！啊，以后呢，咱就是张大帅了啊！张作霖也高兴，那自然呢就让人放过段志贵了，哎，那不抨击他了。好，张作霖当上东北王，这个张大帅。啊，这个具体怎么庆祝的，怎么高兴的，咱们呢也不细聊了啊。继续说这个袁世凯，说袁世凯能当上大总统，那也不是白给的。他一边呢加封张作霖，一边呢还想着收拾张作霖。很快，袁世凯就让人呢给张作霖发了一封急电，干嘛呢？招张作霖二次进京。哎，让张作霖来京参加一次特别重要的啊，的特别的会议啊，而且还强调说你不来不可，非来不行。张作霖接到电报，心里就打起腕儿来了。哦，这刚加封完我，这又立马召见我，这是准备要对我动手？张作霖不知道该怎么办了，开会，干嘛呀？把手底下这些能人都叫来了。大家一起商议商议怎么办？这次参加会议的，除了这个孙烈臣呐、啊、袁金凯呀、啊、汤二虎啊、张作相啊等等等等，哎，这些老人之外呢，新提拔上来的那个杨宇厅也参加了。等张作霖把事情一说，大家都纷纷讨论了，说什么的都有啊，哎，但是大部分的意见是不去。袁大头，这是黄鼠狼给鸡拜年的，没安好心，不能去。张作霖一听，那不去，咱们得找个什么理由呢？众人又开口了，哎，说出来的理由五花八门，但是都没有能服众的，哎，没有一个好理由。哎，大家你一句我一句的，说的是相当热闹，哎，没一个好理由。哎，就杨雨婷没说话。从始至终，他一直听来着，一句话没说。张作霖注意到他了，我说：“杨参谋长
，你怎么不发表发表意见呢？啊，对于这件事情，你有什么好的看法没有啊？杨雨婷呢，因为之前表现的相当好，这最近呢，刚被提拔为了这将军公署的这个参谋长。这个杨雨婷一听呢，赶紧站起来了，哎呦，报告大帅，呃，被这有一点小想法，但是不成熟。哎，所以没敢讲。杨雨婷这个时候呢，还是很谦虚的啊，和后来的他呢截然不一样。张作霖一听，哎，有想法就讲一讲，但说无妨。呃，是，报告大帅，我是这么想的。呃，北京您是万万不能去的。呃，既然咱们找不到合适的理由，那咱们就派个代表去得了。这样既能呃那个回复答复这件事情啊，又能呢呃见见袁世凯，摸摸他的底啊，被人认为这才是上策。张作霖提呀，好啊，比如这个主意好，哎，就就,就这么定了。哎呀，那派谁去呢？哎，这样吧，杨参谋长。啊，既然这个主意是你提出来的，那我干脆就派你去吧。啊，你代表我去一趟北京，去见见袁世凯。杨雨婷一听，这可是个千载难逢的表现的好机会呀！啊，呱，郑重的给敬了个礼。报告大帅，你让卑职去是卑职的荣幸啊！卑职愿意代表您去北京面见大总统。好，就这么说了。散会。哎，你看看，人就是这样啊。一个人呢，想要飞黄腾达，能力和运气一样都少不了。能力那杨玉婷是有的啊，运气也不错啊，这就迎来了一个大好机会。很快，杨玉婷就起身了。张作霖呢，还给他配了一个连的警卫。到了北京，哎，他也住在那个奉天会馆。经过预约呢，很快袁世凯也就接见他了。哎，还是在召见哎这个张作霖的那个大厅里面。这袁世凯一出来，杨雨婷一见到袁世凯，顿时心里一惊。怎么了？此时的袁世凯才五十七岁，但是看上去呢，却像是七十七一样。哎，那眼角耷拉着，胸脯子也瘪进去了。虽然那个两肩是端起来的，但是看上去看得出来那是强打精神。为什么这样呢？这此时的袁世凯啊，和一年前召见张作霖的时候，那简直是判若两人。为什么会这样？都是因为这个称帝给闹的。哎。再加上他本身呢就有病啊，哎，有毛病，什么病？尿毒症。所以看上去呢，他就是这个样子。这杨雨婷见袁世凯出来了啊，赶紧毕恭毕敬的给行了一个九十度的这个鞠躬礼。报告大总统，奉天公署参谋长杨雨婷拜见大总统。这袁世凯一听，吃力的说了一句。免了，那个雨婷怎么没来？呃，回大总统，呃，本来我们张督办是要亲自来的，呃，无奈临动身前，突然接到了这个陶南府的急电，呃，现在呃，蒙匪又开始作乱了，我们张督办一听就急了，蒙匪作乱的关系到这个边境的安全，不是小事他亲自率兵去剿匪去了。故此，才让我呢代表他来向大总统致意啊，希望大总统见谅。袁世凯一听，就知道杨雨婷在说假话。杨雨婷也知道袁世凯知道他在说假话，但是这个时候呢，没法说明。哎，双方只能是心照不宣。袁世凯呢，强打精神，对杨雨婷说道。哦，既然这样，那好吧。
，雨婷既然能让你全权代表他，那这件事我跟你说也是一样的。是这样的，云南的蔡锷成立了他所谓的什么护国军。宣布起义这事儿，你们知道不知道？呃，回答总统，这件事情我们督军呢也听说了，我们督军说了，蔡锷这是以小犯上，十恶不赦。我们督军得知后特别生气，恨不得立刻发兵讨之。哎呦，袁世凯就愿意听见这样的话啊！这听完之后，顿时感觉到精神百倍，真的。你你们督军真是这么说的？呃，回答总统，卑职绝无虚言。哎呀，好，好，好，好，好！哎呀，史上的人都鼠目寸光啊！为张督军和你高瞻远瞩。哎呀，这样的话我就放心了。是这样的，现如今呢？政府军兵力不够用了，一时让蔡锷这样的小人暂时得了便宜。我打算从奉天抽调两个精锐旅，由张督军统领，呃，赶奔云南，同蔡锷作战。不知道这件事情，杨代表能不能代替张督军做主啊？<笑>好，哎呀，本期<咳>就先讲到这里了。那么，面对袁世凯这样的要求，哎，杨雨婷是怎么回答的呢？哎，这里呢，不得不说，杨雨婷确实是个人才。他的回答不仅令袁世凯非常满意，也令张作霖更加满意。那么，杨雨婷到底是怎么回答的呢？您点赞关注，听老王下集给您慢慢讲。